ஹை ஸ்டூடெண்ட் திஸ் இஸ் சரண்யா கெமிஸ்ட்ரி இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் வாட் அபவுட் நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடித்ததும் இல்லை கெமிஸ்ட்ரி படித்தாலே என்ன பண்ணலாம் அண்ட் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடித்ததும் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணலாமா இல்லை வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா இல்லை கம்பெனி சைட்ஸ்க்கெலாம் போகலாமா அதுக்கான கம்ப்ளீட் டீட்டெயிலை இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நீங்கள் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டிங்க ஸோ முடித்ததும் என்ன பண்ணலாம் அதுக்கான ஒரு சில டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து கெரியர் ஆப்ஷன் எந்தெந்த கெரியர்லாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது டாப் காலேஜஸ் காலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த காலேஜில் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்எஸ்சி பண்ணணும்னா எந்த காலேஜை செலக்ட் பண்ணலாம் அடுத்து நீங்கள் எம்எஸ்சி படிக்கலாமா இல்லை எம்பிஏ படிக்கலாமான்ற ஆப்ஷன்ஸையும் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது இன் கேஸ் உங்களால் வந்துட்டு கம்பெனி சைட் போக முடியலனா டீச்சிங் ஃபீல்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது எந்தெந்த கம்பெனிஸ்லாம் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வேக்கண்ட் இருக்குது எந்தெந்த கம்பெனிலாம் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றியும் அடுத்தது ஃபைனலி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆப்ஷன் ஸோ நீங்கள் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகணும்னா எந்தெந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் இல்லை என்னென்ன இதெல்லாம் பண்ணால் கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அடுத்து கவர்மெண்ட் ஜாப் எப்படிலாம் கிடைக்கும் அது என்ன படித்தா கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கும் அதை பற்றின டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கேன் வாங்க நெக்ஸ்ட் கெமிஸ்டில் சில துறைகள் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரிஸ் என்னென்ன துறைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபார்மஸ்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும் ஸோ ஃபார்மஸ்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து மிக 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 நிறைய வந்து வேலை கிடைக்கிற ஒரே இடம்னா ஃபார்மஸ்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்மஸ்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி சொல்லலாம் ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து என்னென்னா எதுக்காக படிக்கிறோம்னா ஒன்று மெடிசனை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இல்லை வந்து என்னென்னா ஃபர்டிலைசர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அதனால் இந்த ஃபார்மஸ்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அதிகமாக இது பண்ணுறது அடுத்து ஹெல்த் கேர் ஸோ ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம மேடிங் சோப் ஹேண்ட் வாஷ் எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற இடம் தான் இந்த ஹெல்த் கேர் அடுத்து மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் ஃபெர்டிலைசர் பெஸ்டிசைட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ளேஸஸும் இது தான் அடுத்து ஃபுட் பீவரேஜ் ஃபுட் பீவரேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உணவுப் பொருட்கள் வந்து என்னென்னா கெடாமல் இருக்கிறது எட்டி அதுக்கான கெமிக்கல்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற இடம் அடுத்து என்வரான்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுற்றுச்சூழல் மாசுபடக்கூடிய காற்று அண்டு கார்பன் மோனாக்சைடு அதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்குறது தான் அடுத்து லேசர் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து என்னென்னா மருத்துவத்துறையில் பயன்படுது மருத்துவத்துறையில் வந்து என்னென்னா லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்காக நம்ம வந்து லேசர் எக்ஸ்பர்ட் வந்து படிக்கிறோம் அடுத்து ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட் ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இட் வாஸ் யூஸிங் டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது கார்பன் டேட்டிங் அடுத்து ட்ரக் ரிசர்ச்சர் ட்ரக் ரிசர்ச்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த புதிய மருந்து பொருட்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரக் ரிசர்ச்சர் வந்து யூஸ் ஆகுது அடுத்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் நம்ம உருவாக்குற கெமிக்கல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மருந்து பொருட்களாக இருக்கட்டும் அதுக்கான அப்ரூவல் கொடுக்குற கிரேட் சிஸ்டம் தான் இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அடுத்து யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் அண்ட் எஜுகேட்டர் ஸோ யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் எஜுகேட்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் ஏதோ பர்டிகுலர் கோர்சஸ் பிஹெச்டி பண்ணிவிட்டு அதில் எக்ஸாம்ஸ் ஏதாவது பாஸ் பண்ணினா யூ கேன் டூ இட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து லேப் டெக்னீஷியன் ஸோ லேப் டெக்னீஷியன் பார்க்கும்போது சம் லெபாரட்டிஸில் அல்லது மில்ட்ரி ஹாஸ்பிட்டலில் இதில் எல்லாமே லேப் டெக்னீஷியனுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது அடுத்தது கெரியர் ஸ்கோப் கெரியர் அண்ட் ஸ்கோப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்தெந்த துறையிலலாம் வந்து நமக்கு வந்து கெரியருக்கு இருக்குது கெமிஸ்ட்ரியில் வேக்கண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் வேக்கண்ட் இருக்குது அது டீச்சர் டீச்சிங் ஃபீல்டு அண்ட் லேப் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம்ஸ் இப்போ வர எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே லேப் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம பண்ணலாம் அடுத்து ப்ரொடக்ஷன்லேயும் மேனுஃபேக்சரிங் கெமிஸ்ட்ரியில் நமக்கு என்னென்னா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அடுத்து ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர்லேயும் நமக்கு வந்து என்னென்னா கெரியர் இருக்குது அடுத்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அசோசியேட் அடுத்தது பயோமெடிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இது பயோமெடிக்கல் பார்க்கும்போது மெடிக்கல் கோடிங் டேப்லெட்லாம
ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஃபார்மசியில் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு தான் ஃபார்மஸ்டேல் கெமிஸ்ட் அடுத்து ஹைட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹைட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து நீரை பற்றி கிளியராக படிக்கிறது ஹைட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அடுத்து அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி பயன்பாட்டு வேதியல் ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி படிக்கிறது அடுத்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா இ சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் தமிழ்லனா மத்திய மின்வேதி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கெங்கே இருக்குன்னா காரைக்குடி தமிழ்நாடு அது எல்லாத்துலேயும் இருக்குது இன்னொன்றுமே சொல்லலாம் நேஷ்னல் கெமிக்கல் லெபாரட்ரி இந்த கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அசோசியேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேசிய வேதியியல் ஆய்வகம் இது எங்கே இருக்குன்னா பூனே மகாராஷ்டிரா அந்த எல்லாமே இருக்குது அடுத்தது இன்னொன்று சொல்லலாம் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி இந்தியன் வேதியியல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஹைதராபாத்தில் இருக்குது அடுத்து தெலுங்கானாவில் இருக்குது அதே மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஐஐடி ஜாம் ஸோ ஐஐடி ஜாம் எக்ஸாம் வந்து என்னென்னா இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் சென்னை தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் யூ ஸ்டடி எம்எஸ்சி ஆர் ஹையர் ஸ்டடிஸ் சம் டாப் காலேஜஸ் ஸோ நீங்கள் டாப் ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணணும் எம்எஸ்சி பண்ணணுன்னா யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ் செலக்ட் பண்ணலாம் யூனிவர்சிட்டியில் போயும் படிக்கலாம் ஸோ யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது சென்னை யூனிவர்சிட்டி திருவள்ளூர் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி சிதம்பரம் யூனிவர்சிட்டி ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளிகேட்டட் காலேஜில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷன் சம் காலேஜஸும் இருக்குது சே லோயலா காலேஜ் மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் டெல்லா மேரிஸ் அண்ட் நியூ டெல்லியில் இருக்கிற ஹேண்ட் ஸ்டாச் காலேஜ் இது எல்லாமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதேமாதிரி அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷன்லேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா படிக்கலாம் அடுத்தது நான் சொன்னேன் ஐஐடி ஜாம் எக்ஸாம் இது ஜாயிண்ட் அட்மிஷன் எக்ஸாம்ஸ் ஸோ ஐஐடி இது வந்து என்னென்னா அட்மிஷனுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கான இது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அடுத்தது ரிசர்ச்சர் ரிசர்ச்சர் பார்க்கும்போது ஆராய்ச்சி துறையில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா படிக்கலாம் அடுத்து இன் கேஸ் ஆன்லைன் கோர்சஸ் மூலயமா நீங்கள் என்னென்னா சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் வந்து ஆன்லைனில் நிறையா அவைலபிளாக இருக்குது அதையும் படிச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஜி டிஏசி போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா இன் அன்னெட்டிக் எம்சி இது வந்து சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் ஸோ இதையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி படிக்கலாம் அடுத்தது எஜுகேஷன் லெவலில் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி யூஸ் ஆகுது எஜுகேஷன் அண்ட் டீச்சிங் ஃபீல்டில் நீங்கள் பிஎஸ்சி முடிச்சுன்னா அப்டர் ஸ்டடி கோர்சஸ் வந்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எம்எஸ்சி படிக்கலாம் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி சிவில் சர்வீஸ் எம்பிஏ டீச்சிங் ஸோ இந்த ஆறு ஃபீல்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எஜுகேஷன் ஃபீல்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது எம்எஸ்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தியாவிலோ அப்ராடில் எம்எஸ்சி வந்து பர்டிகுலராக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஆர்கானிக் எம்எஸ்சி ஆர்கானிக் என்ன எம்எஸ்சி நல்லடைல் கெமிஸ்ட்ரி இன்னும் ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் அதுன்னு ஏதாவது ஒரு செலக்டடாக ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கல படிச்சிங்கன்னா அதில் நீங்கள் வந்து என்னென்னா அந்தந்த துறைக்கு நீங்கள் ஜாப் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து டிஃபென்ஸ் ஸோ டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த கப்பல் துறையிலையோ அல்லது நானோ அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்திலையோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நானோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறமா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபார்மசிட்டிக்கல் இன் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் என்ஐபிஆர் தேசிய மருந்தாக்க கல்வியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதுக்கெல்லாமே டிஃபென்ஸ் இருக்குது அடுத்து இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்களே ஓன் இண்டஸ்ட்ரி க்ரியேட் பண்ணலாம் சோப் தயாரிக்கிறது அண்ட் சம் கெமிக்கல் தயாரிக்கிறது அதுக்கெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரி இல்லைன்னா நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் போய் கூட ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் அடுத்து சிவில் சர்வீஸ் சிவில் சர்வீஸ் வந்து எக்ஸாம் நீங்கள் போய் எழுதுனீங்கன்னா அது கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக ஜாப் கிடைக்கும் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் வந்து கிடைக்கும் பர்டிகுலர்லி ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் அடுத்தது எம்பிஏ ஸோ நீங்கள் எம்பிஏ பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எம்பிஏ வந்து யூஸ் ஆகும் அடுத்தது டீச்சிங் ஃபீல்டு டீச்சிங் ஃபீல்டை நீங்கள் ஒரு பிஎட் பண்ணிட்டீங்க டீச்சிங் பிஎஸ்சி முடிஞ்சோடனே ஒரு பிஎட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அண்ட் ஸ்கூல் டீச்சராக போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்தது எம்எஸ்சி பிஎட் முடிச்சிட்டிங்க அடுத்து எம்எஸ்சி அல்லது பிஎட் பண்ணிங்கன்னா எம்எஸ்சி பண்ணிவிட்டு பிஎட் பண்ணிங்கன்னா ஜூனியர் காலேஜ் டீச்சர் அல்லது போஸ்ட் கிராஜுவேட் டீச்சர் இன் ஸ்கூல் ஸ்கூல் லெவலில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் பிஜி ஸ்டாஃபாக டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்டாஃபாக போகிறதுக்கு
நெட் எக்ஸாமோ இல்லை செட் எக்ஸாமோ அல்லது யூபிஎஸ்சி சிஎஸ்ஐஆர் யூஜிசி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் அண்ட் நெட் நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்தது எம்ஃபில் அண்டு பிஹெச்டி ஸோ மாஸ்டர் ஆஃப் ஃபிலாசபி அண்ட் டாக்டரேட் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா சம் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சான்சஸ் இருக்குது ப்ரைவேட்டாகவும் சரி கவர்மெண்ட்லேயும் சரி நெக்ஸ்ட் எந்தெந்த கம்பெனிஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ஜாபுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனிஸ் நான் சொன்னது தான் ஃபார்மஸ்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஃபார்மஸ்டிக்கல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எந்த கம்பெனிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேசிய மருந்தாக்க கல்வியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெக்காலி பஞ்சாப்பில் இருக்குது இந்த நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபார்மஸ்டிக்கல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ரிசர்ச் இதுக்கு பேர் என்ன என்ஐபிஆர் என்ஐபிஆர் ஸோ இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் ஃபார்மஸ்டல் கம்பெனிஸ் வந்து என்னென்னா ஜாப் இருக்குது அடுத்தது ஆக்ரோ கெமிக்கல் ஆக்ரோ கெமிக்கல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபெஸ்டிசைட் ஃபெ ஃபெர்டிலைசர் தயாரிக்கிற கம்பெனி அடுத்தது பெட்ரோ கெமிக்கல் இந்த பெட்ரோலியம் ஆயில் கன்சன் ஆயில் நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆயில் நிறுவனங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஆயில் நிறுவனங்களை வேலை செய்கிறதுக்கு தான் இந்த பெட்ரோ கெமிக்கல் அடுத்தது பெயிண்ட் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பேப்பர் டை இண்டஸ்ட்ரியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது ஃபாரன்சிக்ஸ் டைம் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் லேப் டெக்னீஷியன் ஆர் பேட்டன் லா அடுத்தது ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன் அண்டு குவாலிட்டி கண்ட்ரோலர் ஆகுவதுக்கான டாப் கம்பெனிஸும் இருக்குது அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கெமிக்கல் லெபாரட்டிஸ்லேயே ஒர்க் பண்ணலாம் அடுத்து கிளினிக்கல் லெபாரட்டிஸ் அண்டு காஸ்மெட்டிக்ஸ் பர்ஃப்யூம் ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாமே என்னென்னா இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே ஜாப் கிடைக்கும் இன்னொன்று ட்ரக் இண்டஸ்ட்ரி சென்ட்ரல் ட்ரக் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இங்கே இருக்குன்னா லக்னோ உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உடனே ஜாப் கிடைக்கும் இதுக்கெல்லாமே என்னென்னா பேசிக் என்னென்னா பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி மட்டும்தான் நீங்கள் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடித்தாலே போதும் ஒன்று ஃபார்மஸ்டிக்கல் கம்பெனியில் போகலாம் ஆக்ரோ இண்டஸ்ட்ரி போகலாம் இல்லை பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி போகலாம் அல்லது பெயிண்ட் டெக்டைல்ஸ் பேப்பர் டைஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்குலாம் போகலாம் நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்வெண்ட்டி கவர்மெண்ட் ஜாப் அவைலபிள் இன் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஸோ நீங்கள் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடித்தோடனே ஒரு சில எக்ஸாம் எழுதுனீங்கனாலும் இல்லை ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சம் எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் எழுதி இந்த வகையான ஜாபுக்கெலாம் நீங்கள் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு யூபிஎஸ்சி அதுக்கு என்ன அப்ரிவேஷன்னா யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அடுத்தது எஸ்எஸ்சி ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் அடுத்து ரயில்வேல ரேக் ரயில்வே ரெக்வன் போர்டில் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ஆல்ரெடி சொன்னது அடுத்து டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எழுதலாம் அடுத்து பேங்கிங் பேங்கிங் அப்படி பார்க்கும்போது ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கிற பேங்கிங்லாம் ஒர்க் பண்ணுறது யூஸ் ஆகும் அடுத்து சிஎஸ்ஐர் எக்ஸாம் சிஎஸ்ஐர் எக்ஸாம்னா கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் ஸோ அதுதான் என்னென்னா இந்த சிஎஸ்ஐஆர் எக்ஸாம் இது எழுதுனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எம்எஸ்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை பிஹெச்டியாக இருக்கட்டும் இது ஈஸியாக பர் மந்த் இட்ஸ் ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கு அண்ட் பெனிஃபிட்டோடு படிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து ஃபார்மசிஸ்ட் இது என்னென்னா ட்ரக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்காக ஃபார்மசிஸ்ட் அடுத்து லேப் டெக்னீஷியன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹை ஸ்கூலில் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு லேப் டெக்னீஷியன் லேப் அட்டண்டர் ஜாப் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கும் நீங்கள் அடுத்தது ஹையஸ்ட் கூட நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அடுத்தது பிஎட் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா டெட் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் சிக்ஸ் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அடுத்தது ஜாம் எக்ஸாம் ஹைஐடி ஜாம்ஸ் ஒன்று இல்லையா ஜாயிண்ட் அட்மிஷன் டெஸ்ட் அடுத்தது செஸ்ட் ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் அடுத்தது ஃபாரன்சிக் ஆஃபீஸர் ஃபாரன்சிக் இஸ் த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அனலைசர் அண்ட் கார்பன் டேட்டிங் அடுத்து ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் சானிடைஸ் சானிடைசர் அந்த ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டருக்காகவும் போகலாம் அடுத்து இன் கேஸ் எம்எஸ்சி பிஎட் யூ கேன் பாஸ் இட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டீச்சர் இன் ஸ்கூல் ஸ்கூல் லெவலில் போஸ்ட
கவர்மெண்ட் காலேஜில் நெட் எக்ஸாமோ செட் எக்ஸாமோ இல்லை யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமோ யூஜிஎஸ்சி எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஜாப் கிடைக்கும் அடுத்து சம் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணலாம் பாலிடெக்னிக் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணலாம் அடுத்து என்வரான்மெண்ட் கண்ட்ரோலராக இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்டு ஓசோன் லேயர் ஹோல்ஸ் அதை பற்றின டீட்டெயிலாக சொல்கிறது என்னென்னா இந்த என்வரான்மெண்ட் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஃபுட் அனலைசர் ஸோ ஃபுட்டை பற்றி டீட்டெயிலாக என்ன கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஃபுட்டில் கலந்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மில்கில் அதை பற்றின டீட்டெயிலாக பார்க்குறது என்னென்னா இந்த ஃபுட் அனலைசர் இந்த வீடியோ ப்ரெசன்டட் பை சரண்யா கெமிஸ்ரி தேங்க்யூ